9 de la mañana con 6 eh, minutos, como te describimos desde ayer, el sábado pasado, eh, hubo, digamos, algunos acontecimientos, algunos conatos de violencia en la elección de consejeros nacionales y estatales de eh, Morena, en Tepatitlán, Guadalajara, Zapopan, Tlaquefaque, Jocotepec y Puerto Vallarta, en el caso de de Guadalajara y de, de, de Zapopan, eh, se abrieron dos carpetas de investigación y el presidente Hugo Rodríguez, bueno, delegado en Jalisco de Morena, por, por llamarlo correctamente, pues negó que las confrontaciones tengan que ver con grupos internos de Morena y que en realidad son intervenciones de externos que quieren manchar la imagen del partido. Precisamente el delegado está en la línea telefónica. Hugo, ¿cómo estás? Uh, muy bien, Enrique, con el gusto saludarte a ti, Gra a auditorio. Gracias por, por recibirnos eh, eh, la llamada. ¿Qué sigue, eh, eh, delegado, para, para Morena? Eh, después de lo que sucedió el fin de semana, ¿se invalida la elección de consejeros? ¿Y qué sigue? Sí, es, in, es evidente que, bueno, la elección de Jalisco está truncada después de los hechos ocurridos. Eh, yo estoy citado a la Ciudad de México el día de hoy, vamos a estar eh, revisando allá todo el material que se obtuvo de las grabaciones que ordenó la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y este, estaremos eh, teniendo indicaciones de exactamente lo que me preguntas, de qué sigue, cuál es la... Eh, trayectoria que va a seguir este proceso. Tu, tu, tu postura, doctor, es que se repitan las las elecciones a consejeros. No, pues realmente no hay condiciones, es de nadie garantiza que eh, tengamos eh, un proceso como hemos estado planeándolo eh, con todo lo ocurrido. Yo creo que especialmente por lo que pasó en el distrito 9 eh, ningún procedimiento de esta naturaleza pues no son elecciones constitucionales, no, no nada, es algo interno de un partido. Eh, ningún proceso de esta naturaleza vale la pena la vida de una persona, ni mucho menos, eh, eh, ni lesiones siquiera, ¿no? Entonces, eh, creo que vamos a valorar muy bien eh, con la gente de la Ciudad de México, del partido a nivel nacional, con... Eh, Leonel Godoy, sí. pues exactamente qué tendríamos eh, que hacer. Yo en lo personal eh, entiendo y comprendo que lo más conveniente debería de ser citar al Congreso Nacional, que es la máxima autoridad, modificar los estatutos en lo que se tenga que modificar y establecer un proceso que garantice la seguridad de la vida de los compañeros y que garantice la participación. Tuvimos problemas con el padrón, evidentemente, pero eso no generó ningún problema interno. Sí, sí generó molestias, nadie lo va a negar, pero ningún problema para lo que sucedió, ¿no? Entonces... Ahora, lo que me dices entonces, delegado, es que no hay condiciones para que Morena tenga una elección interna en Jalisco. Pues no lo digo yo, lo dice la presidenta nacional, no es Jalisco, es en todos los lugares donde se presentaron los hechos similares. O sea, alguien sí. con esa capacidad de hacer esto mismo en Ciudad Juárez, en Los Mochis, en Chihuahua, en muchos lugares, pues realmente rebasa lo de un análisis muy doméstico, muy local de Jalisco. ¿Por qué Jalisco está a la palestra? Hay que decirlo, Enrique, es muy importante porque Jalisco está en la primera circunscripción. Sí. Si nosotros hubiésemos sido eh, la segunda fecha de la, eh, para esta otra semana, bueno, otros estados hubieran sido los famosos, ¿verdad? Eh, si iban a hacer esto mismo en todos lados. Entonces, eh, Jalisco, digamos tú, dime cuántos distritos tiene Zacatecas. Sí, menos, ¿verdad? ¿no? Mucho menos, entonces... Aquí son 20 eh, distritos. Jalisco fue muy atractivo para esto, fue la primera no. parte de la elección. Y hubo gente armada, presidente, ¿no? el delegado. Se, el 12 se inició, aquí son 20 distritos, sí. bueno, pues aquí les gustó para 
eh, dar ese mensaje que quieren dar. Alguien está mandando un mensaje con México. ¿Pero ¿no? tú sospechas de alguien, delegado? No, pues realmente sería totalmente estar en terreno de especulación. Yo creo que esto rebasa los asuntos de carácter partidista. Y si, o sea, y si alguien bien. interno está utilizando la violencia pues para que las condiciones políticas le favorezcan, para que se interrumpan los procesos y después pueda haber designaciones, ¿no será que sí no. puede ser alguien interno? No, justamente eso es lo que estamos señalando, que sí. yo creo que ese análisis eh, se cae, digamos, por su propio peso, no, no uh -huh. se necesita... Mira, el, el, si me lo permite, gente que el, el punto donde estuvo el conflicto más fuerte, que es el Distrito 9... 9 de Guadalajara, ¿no? Sí, por, por enfrente de la Escuela de Arquitectura, allá sí. en la Casa de Independencia. Uh -huh. Allá se organizan todos los grupos eh, de, en el interior y cierran las puertas. El ataque es de la calle. Sí. O sea, son individuos que patearon la puerta, quebraron vidrios, hicieron daño al edificio justamente porque no los dejan entrar y, y lo que me llama la atención que están deteniendo la puerta para que no ingresen estos grupos eh, este... lo que no digo es por qué descarta que alguien de, de Morena pudiera haber utilizado grupos de choque para reventar la elección no, no entiendo por qué descarta esa hipótesis bueno, la descarto justamente por los hechos que ocurrieron o sea, ahí en ese en ese recinto de esa asamblea donde hubo heridos pues están personajes como, como la diputada Marta Villanueva, que fue diputada hasta, hasta octubre pasado, eh, está Daniel Hernández Rosas deteniendo la puerta, o sea, están de todo, está el doctor Lomelí, Oscar García Lomelí, está sí. ahí adentro, están de todos los grupos y todas las corrientes y cierran las puertas para que no entraran estas gentes, y, y, y molestos por lo que pasó y no lograron entrar, este eh, eh, hacen lo que comúnmente popularmente hay, hay se delegado se dan un sí. rafagazo a la puerta no rafaguean la fachada entonces al final de cuentas las agresiones donde sale gente herida de Morena en esta asamblea son agresiones desde el exterior a individuos que están en una propiedad privada ¿verdad? Entonces, hay, hay, hay dos carpetas de investigación abiertas eh, sí. delegado sí, tú claro. ¿Tú vas a colaborar con esa investigación? ¿Crees sí, que la nosotros, Fiscalía puede llevar una investigación imparcial? Sí, a, no, a nosotros nos gustaría que llegaran hasta, hasta el fondo este, correctamente, ¿verdad? Claro. Eh, en el tema personal, eh, te explico, yo como cualquier militante de Morena sí. estaba en mi distrito, uh -huh. en el 4, en la zona norte de Zapopan. Estaba todo muy tranquilo hasta las 10 de la mañana. Y, y el proceso de, de ingreso era desde las 8 para el registro, a las 11 se tendría que hacer un corte, si había quórum tendría que procederse a la elección, a las 11 de la mañana. Entonces todo iba muy bien hasta las 10, 10, 20 de la mañana. Justamente a esa hora, cuando ya iban a hacer los cómputos, empieza este patrón, Estos conatos. Este, este modelo sí. de, de ataque, que, que bueno, pretendía solo robarse computadoras, padrones y reventar las asambleas. Reventarlas. ¿no? Empezaron por ahí en el 10, en el distrito 10. 10, sí, sí, sí. Y luego uh, este asunto del, del distrito 9 en, en, el, en la zona de la Barranca de Huentitana, allá en un salón, pues como te digo, eso, los hechos no ocurrieron adentro. O sea... Eh, dan un rafagazo a estas personas por, por la frustración de no haber podido eh, este, reingresar al salón y hacer los manos, ¿no? Te tengo, entonces, te tengo que despedir, delegado, dos, dos, as, claro, dos asuntos rápido. Bien. ¿Niegas entonces que, que haya sido alguien del interior del partido? Ayer te escuchaba tu declaración, ¿niegas también que sea el gobierno del Estado o Movimiento Ciudadano? Sí, mira, yo lo que dije es que no íbamos a entrar a terreno de la especulación. Pero entonces ahorita no lo podía, descartas. Yo no podía asegurar. Entonces, ¿quién, ¿qué es el narcotráfico? No, aquí a, aquí lo, que, lo que debe de estar son... Eh, si, si, si hacemos un análisis de lo que sucedió a nivel nacional, sí. luego entonces ya rebaja lo de un análisis local, local de un individuo como yo. ¿no? O sea, esto ya es alguien 
que está es, dando es el, un ataque, es al, el crimen que quiere infiltrar Morena al propio gobierno no sé a quién pero pero este este asunto ya rebasa el análisis doméstico local ¿no? Hugo Rodríguez delegado gracias no, gracias Enrique hasta luego es el delegado de Morena en Jalisco. Miguel Castro, buenos días, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenos días, gracias por el espacio. Es algo que, que se aprecia mucho, sobre todo cuando está uno en, en momentos en donde uno siente que, pues, que las cosas no están como parejitas, ¿no? Que, que uh, ayer fue un, un, un juicio largo, ¿Sí? eh, desahogaron pruebas, lo que para, para lo que, la que si, si la ciudadanía no lo tiene muy claro, ayer no te condenaron a nada, sino simplemente te vincularon a proceso, te, te imputaron. Es decir, dicen, existen algunos elementos que nos pueden hacer pensar que hubo, en el caso de Miguel Castro, Salvador Rizo y, y Daviel. Daviel hubo, Trujillo, es correcto. Trujillo, hubo, digamos, eh, uso indebido de atribuciones. Eso, eso es lo que le señala la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, lo que plantean desde un inicio, y para mí es muy importante aclararlo, no es un tema de desvío de recursos, no es un tema de que ese dinero alguien lo haya sustraído. Lo que plantean es que las atribuciones eh, que existían eh, fueron utilizadas de manera indebida. En nuestra defensa nosotros argumentamos con mucha claridad que las decisiones no se tomaban de manera individual. Porque finalmente, y no soy abogado, pero más o menos puedo ejemplificarlo de esta manera, Finalmente, lo que el Ministerio Público señala es que el firmar los convenios fue el acto que, tom que determinó el apoyo hacia una organización. Y nosotros lo que dejamos claro el día de ayer es que la firma del convenio solamente es el resultante de que en el seno de un consejo, de manera colegiada, se determinó después toda una serie de filtros, después de una serie de valoraciones, a quién apoyar. ¿Qué es lo que en concreto se señala? Pues ustedes porque... no tomaban la decisión como secretarios de a qué asociaciones civiles se apoyaban. Es correcto, nosotros no tomábamos esa decisión de manera individual. ¿Cuál es el punto que se señala? Que hay organizaciones que entre sus miembros tenían a alguien que laboraba en algún nivel de gobierno. Y digo, te pongo algunos ejemplos de lo que en mi caso se señalan. Por ejemplo, se habla de una persona que trabajaba en el municipio de Iztlahuacán. Uh -huh. ¿no? Se presentaban cientos de proyectos cada año en este tipo de temas. Había claridad en cuanto a las reglas de operación y en las convocatorias, Enrique, y ahí se planteaba con claridad que todas aquellas organizaciones que tuvieran personas que militaran en un partido político o que elaboraran en alguna institución de gobierno se abstuvieran a participar porque no generaban las condiciones o las características como para que pudieran ser admitidas. Aquí lo que sucede es que en el tramo de control que existía en el área... Eh, que manejaba el programa, se debió haber planteado en el convenio alguna cláusula en donde, bajo protesta de decir verdad, quienes firmaban reconocieran que no estaban laborando o militaban en algún partido político. O bien, haber enviado cartas a los 2.500 municipios de este país, a las 32 entidades federativas eh, o eh, al gobierno federal para preguntar si algunos de los más de 1.500 personas que seguramente participaban cada año en las convocatorias trabajaban o no en algún nivel de gobierno. Por otro lado, y lo digo esto eh, en, en el argumento de mi defensa, ninguna de las personas que se señala fueron beneficiadas por lo que se me imputa en el periodo que me correspondió, que es 2016 y 2017, eh, tengo ni relación, ni trato, de cercanía, de amistad, de sociedad, no hay ningún nivel de consanguinidad ni de primero, segundo, tercer grado, o que alguien de esas personas tenga una relación de carácter sentimental, de amistad o de relación cercana con un familiar. ¿Cuántas asociaciones civiles son? Eh, en el caso particular mío se habla de cinco asociaciones civiles. ¿Tú, eh, digamos, eh, emitiste los cheques como responsable de las sedis no, los emitía a CEPAF. Los emitía a CEPAF. Es correcto. Se firma entonces, estas asociaciones llegaron y se postularon ante el Consejo de las sedis. ¿Había reglas de operación? Sí. Antes había un presupuesto aprobado. Esas reglas de operación señalaban una fecha de convocatoria, se lanzaba la convocatoria, se señalaban las reglas, había reuniones para informarle a los que deseaban participar cómo tenían que llevar a cabo los requisitos, que entre otras cosas, todas las organizaciones, incluso estas que se señalan, tienen clave única federal, es decir, son organizaciones reconocidas. Bajo cualquier circunstancia, son organizaciones que al final del camino también tienen una cuenta fiscal, 
se les tenía que depositar en la Este consejo de, de, de la CEDIS, ¿quién lo integra? Era un consejo integrado por universidades público-privadas, por eh, personas con un liderazgo moral que, dicho sea de paso, está sujeto de cualquier duda. Este, y, por supuesto, también de funcionarios ¿Y ellos de gobierno. recibían las solicitudes, analizaban las asociaciones y definían a qué asociaciones apoyar. Apoyar. Y el monto, y el, que venía, en la, supongo, el monto en la, en la convocatoria. Así es, y los modelos de conversión. Pero antes de esto, Enrique, también eh, se evaluaban los proyectos que las organizaciones presentaban. Es decir, no solamente se presentaba una carátula para solicitar apoyo, sino que se tenía que adjuntar un proyecto con una serie de requisitos importantes en donde, entre otras cosas, tenían que señalar a qué población se beneficiaba, qué tipo de apoyo se le iban a otorgar a la población y evidentemente también había y existe, creo yo, una responsabilidad de cómo informarle a la población en general de lo que están haciendo, de los resultados que a ellos les corresponde dar. Y eso una, ese, el consejo te decía, esta es la definición. Así es. Eh, Aplíquelo, eh, secretario. Así es. Y también me queda claro que... Eh, Previo a eso, en el área de la propia secretaría que correspondía al manejo del programa, tenían que revisar exhaustivamente expediente por expediente y analizar la información. Por eso es que hoy, eh, vuelvo a decirlo con toda claridad, eh, y no vengo a litigar eh, un asunto en medios de comunicación, vengo solamente porque tengo un derecho de defenderme. Creo que eh, la razón moral, la razón ética me asiste. Y me parece que hoy es lamentable que mi familia, que mis hijas estén viviendo una situación que creo que a todas luces no es justa y que también espero que a pesar de que yo considero que esto es un asunto que se ha manejado con tintes totalmente políticos, haya condiciones para que en los próximos meses se pueda clarificar. Cuando dices tintes políticos, ¿por qué? A ver, yo te hablaría de dos elementos importantes. Yo entiendo que en un proceso de investigación se debe llamar a la gente que estuvo eh, Presuntamente en ese involucrada. proceso. Esa parte yo creo que la puedo incluso entender, Enrique, porque no lo digo por eh, los juzgadores, no lo digo por el gobierno, lo digo por la sociedad. Es más, lo digo por quienes nos están escuchando en este momento. La gente tiene razón en conocer los problemas de fondo y que se lleve a cabo un proceso de justicia. Pero también es importante, uno, que no sea justicia selectiva. Y dos, que en este proceso, al final del camino, también se atienda a la gente en función de cómo la gente ha venido comportándose y conduciéndose. Nos han dictado medidas cautelares. Lo hicieron hace algunas semanas, nos mandaron llamar a la Fiscalía Anticorrupción, fuimos a declarar. En ese proceso de declaración alguien nos dijo, oiga, hay una entrevista que se le debe de hacer para evaluar el nivel de riesgo de que usted se vaya a apelar. Sí, de que Digo, se fugue. Así de claro, sí. ¿no? Yo lo primero que dije es, eh, con mucho gusto, aquí estoy. Di toda la información necesaria, no oculté absolutamente nada de información, di todos los datos. O sea, hasta se las medidas no me cautelares desproporcionadas para la forma en la que has encarado este, este juicio. Y de cómo lo voy a encarar, además. Digo, no solamente eso, yo les puedo dar la garantía de que no me voy a ir, de que estaré atento a cualquier cosa que se requiera y que además habré de colaborar en todo lo necesario para que este tema al final del camino se resuelva. Déjame al corte, Miguel Castro. Estamos unos minutos más con Miguel Castro. Escríbanos ex titular de la CEDIS ayer en una maratónica comparecencia, el juez determinó, de este caso, determinó vincular a proceso, es decir, imputar a tres ex secretarios de integración social. De la mañana con 27 minutos, estamos unos minutos más con, con Miguel eh, Castro, quien fue candidato a la gubernatura de Jalisco, quien fue secretario de Desarrollo e Integración Social. ¿En cuánto quedan eh, las cifras, eh, Miguel Castro? Porque la Fiscalía Anticorrupción comenzó con una acusación que rondaba los 14 millones ¿Es correcto? de pesos. Entiendo que esa cifra se ha ido disminuyendo con el tiempo. Ahora se habla de alrededor de 5 y que se fracciona el problema. Y en lo personal, durante los periodos 16 y 17, se señalan cinco organizaciones con 1.7 millones de pesos. Lo que sí es importante aclarar es que incluso... El propio Ministerio Público ha dicho que el tema no es el dinero. O sea, yo creo que eso es importante señalarlo porque al final del camino eh, lo importante y lo lamentable y por lo que a veces eh, en lo personal eh, eh, hay mucha confusión es eh, el uso de la atribución y no el tema del dinero. Pero sí, al final de casi 14 eh, o, o alrededor de 13 millones de pesos quedó en 5. Quedó en 5 y en las cinco. tuyas uno de, 1.7 millones 7, de pesos. Cinco organizaciones y en donde reitero algo con total seguridad de lo que digo. 
no hay dentro de las personas que señalan que fueron parte de algunas instituciones de gobierno, alguien con quien yo tenga un vínculo de carácter personal, amistoso o de cualquier otro tipo. Me, no quedan, do, me quedan dos, tres minutos, Miguel, sí, pero adelante. son, son estos, estos, estas cinco que, que, que te imputan, que te relacionan, estas cinco asociaciones civiles, su, digamos, el acuerdo para recibir recursos se hizo cuando tú eras secretario o se hizo previo a que tú fueras secretario? Fue durante el tiempo en el que yo estaba como secretario, se llevaron a cabo, como te decía, todo un proceso desde una convocatoria. ¿Pero esos ya recibían previamente recursos estas, estas asociaciones Entiendo o no que hubo algunas que recibieron antes y que al final del camino yo creo que es un punto que eh, en su momento el propio juzgador o el propio proceso tendría que ser sujeto de la, un análisis. ¿Y la convocatoria no, no invalidaba que personas de la función pública accedieran por estos recursos? De hecho, fíjate, eh, durante el año 2017 yo tuve contacto con gente de Cepal y nosotros, eh, yo les pedí que pudieran hacer un análisis de todos los programas sociales que nosotros teníamos y que hubiera una revisión exhaustiva acerca de cómo pudiéramos eh, modificar algunas reglas de operación buscando hacer más eficiente este tipo de programas. En lo personal, eh, yo tenía una apreciación acerca del manejo de algunos de los temas de políticas públicas, pero también tenía claro que yo arribaba a un gobierno que ya estaba arriba de los 30 mil pies, es decir, un gobierno que ya iba eh, de manera estable con sus programas sociales, y al final eh, son programas que se mantuvieron durante el resto del sexenio, Sí buscamos modificar cada año reglas de operación para hacerlas más exigentes, pero bueno, al final del camino yo creo que eh, el área y, y quienes estaban al frente del área que respondía sobre este tema en particular, pues vale la pena que también pueda eh, pues ser una voz que sea escuchada para que este tema se pueda revisar con eh, un mayor nivel de exhaustividad en la información. Uno, eh, no, no me vas a eh, negar, Miguel Castro, que... Esta práctica existe, que, que se forman asociaciones civiles y estas asociaciones son como pantallas, son empresas fantasma, eh, que lo que hacen es constituirse solamente para, para acceder a recursos públicos. Lo hemos visto en muchísimos eh, eh, sexenios. A ver, ¿Tú nunca identificaste eso? ¿Nunca dijiste, oye, me sospecho esta asociación, sospecho esta organización? A ver, te, te platico dos cosas. La primera es, por supuesto que hay que ser autocríticos. ¿no? Me parece que eh, cuando alguien señala las cosas de una manera que solo le beneficia, está actuando de manera parcial. No, hay que ser autocríticos y por supuesto que ese tipo de situaciones... O sea, es, tú debiste haber dan. sido más escrupuloso, y, decir, y, me tengo que meter a ver cada asociación que recibe apoyo. Y probablemente, eh, y en esa parte eh, debe haber claridad en ello, sí es necesario que en lo sucesivo y reconocer eh, sobre ese tema la necesidad de ser tan escrupuloso como no permitir que alguien te meta un gol. Porque al final del camino, de manera coloquial, Enrique, de eso se trató. Pues supone que para eso de son un los balón consejos, para evitar que se metan goles. No, por y, eso se ciudadanizó, por eso se y, mete a las cámaras, a las universidades, pues para evitar que existan este tipo de fraudes con dinero público. Y en ese conse consejo, gente con talento, gente con autoridad moral, gente con capacidad, gente con probada honestidad, pero que al final del camino también yo entiendo algo, son demasiado los expedientes y que, bueno, pues evidentemente en el caso de ellos no es su responsabilidad tener que ser tan acucioso a ese nivel de detalle. Sí lo es de la gente que estaba con uno dentro de la propia secretaría, porque para eso existe la organización en este mundo. Por eso el esquema organizacional, el modelo organizacional ha prevalecido durante los pues, últimos 150, 200 años de manera muy estructurada. Porque al final del camino, Enrique, hay tramos de control que uno debe de delegar en las demás personas. Claro, delegar no significa ser omiso. Y esa parte yo reconozco que eh, pues, eh, son elementos que se debieron atender con mayor cuidado. Sobre el asunto y para despedirte, sí, Miguel claro. Castro. Está, a ver, todo esto está en, en un contexto en donde está a toda máquina uno de los secretarios, Salvador Rizo, eh, está vinculado con una empresa que quería participar en esta licitación. ¿Crees que en todo este, en todo este proceso hay algo de eso? Mira, eh, por supuesto que yo no pondría palabras en la boca de alguien que no esté en este momento aquí. Yo siempre seré respetuoso. Además, es un compromiso que hicimos entre nosotros tres. Lo que sí te puedo decir es que... Eh, me parece que la forma en como la Fiscalía Anticorrupción se está estrenando, yo creo que los deja muy mal parados. Y lo digo como un ciudadano. Eh, por otro lado, creo que sí se percibe un ejercicio de justicia selectiva, por lo menos es mi percepción, y lo digo 
eh, no litigando este tema en este espacio, sino solamente diciéndolo como yo lo pienso y como yo lo veo, porque no me puedo callar ante esto. Y la otra parte es que pues seguramente habrá quienes puedan sentirse incómodos porque hay una serie de elementos y de temas que están sobre la mesa. Desde la opinión crítica que, en al, que algunos hemos mantenido a través de nuestras propias redes sociales, digo, yo lo he hecho, he sido responsable, nunca me he metido en la vida personal de nadie de los funcionarios, pero sí he señalado cosas como ese tema de a toda máquina y otros temas más en los que me parece que el gobierno ha cometido errores, pero evidentemente por otro lado tengo claro que hoy estoy eh, enfrentando un proceso, lo estaré atendiendo con responsabilidad, no me sustraeré de la justicia, estaré atendiendo cada 14 de mes a acudir a firmar en, ante el juez y bueno, estaré atento para cuando se me llame a poder declarar. Tengo mi conciencia totalmente tranquila, Enrique, y voy a enfrentar esto por mí, por mi familia, pero también porque la gente que nos escucha tiene todo el derecho de reconocer qué es lo que sucede con este tipo de cosas. ¿Confías en, en el juez? Mira, Porque al final la fiscalía puede decir misa. A ver, yo, yo te Pero de... confías en el, en el juez como a ver, tal. Yo, yo te debo decir algo. Eh, yo tengo una percepción sobre ese tema en lo particular. Pero yo no puedo, a pesar de que siento que lo de ayer fue injusto, no puedo no esperar que se otorgue justicia plena. Y bueno, yo sí. Y existen otras instancias, ¿no? Es a ver, la instancia local, está la instancia federal. ¿no? Es correcto. Yo espero que esto se dé en estos términos. Ojalá y el juez no tenga presiones. Ojalá y el juez pueda hacer su trabajo como le corresponde en derecho y además porque el derecho también asiste que en ese orden de ideas las cosas se reconozcan en el nivel y en el grado en el que un asunto de carácter administrativo no se confunda con un tema federal. Con, con, con esto te despido. Hay dos vertientes, bueno, tres. Uno es que seas inocente, una segunda eh, que la fiscalía pida prisión y la tercera que haya un acuerdo que se admita que hubo errores y se, digamos pagues el dinero que, 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 que supuestamente se te imputa. Eh, ¿estarías, eh, ¿Estarías abierto a alguna de, las, alguna de estas posibilidades de llegar a un arreglo? De entrada yo, si algo te puedo decir en este espacio es que soy inocente. Entonces, ¿no te vas a abrir a, vamos acordando una cantidad económica de devolver al erario público y con eso que se acabe el proceso? Es que yo no tomé dinero y si yo no tomé dinero no me parece que sea justo que se lastime mi patrimonio, que además no se ha construido a partir del servicio público hay una historia de vida, hay una forma de trabajo digna y creo que eso está sobre la mesa. Y el gasto, gracias y suerte. Hay cosas que no se valen, Enrique, y hoy me siento lastimado. Gracias, gracias. buen día. Al corte, platicamos con el regidor Lomeli. No en la mañana con 39 minutos, hay muchos mensajes al 33, 18, 80, 76, 41 opiniones. De todo, desde la entrevista que tuvimos con el dirigente de Morena, también con Miguel Castro, ya está con nosotros Eduardo Lomelí, el regidor de Movimiento Ciudadano, es coordinador de los civiles de Movimiento Ciudadano en Guadalajara y presidente de la Comisión de Obras Pública. ¿Cómo estás, regidor? Enrique, muy buen día, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de este espacio. Saludo también a todo tu auditorio. Oye, que tengan una buena mañana. Gracias, eh, regidor. Siempre la obra pública genera eh, pues mucha especulación a quién se le da las obras, si hay o no eh, eh, moches. Y entiendo que, que se acaba de aprobar el nuevo reglamento en materia de obra pública del municipio de Guadalajara. Platícanos qué elementos tiene. Sí, eh, el nuevo reglamento de contratación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma del municipio de Guadalajara eh, se acaba de aprobar hace unos días por la mayoría de los regidores, motivo por el cual... Eh, primero me gustaría empezar eh, exponiendo o agradeciendo todo el apoyo, todo el trabajo que se realizó de las diferentes áreas, de la propia Dirección de Obras Públicas, del de propio Consejo de Cooperación y Desarrollo Urbano, la propia Cámara Mexicana de la Construcción, el Colegio Mayoritario eh, del Estado de Jalisco de Ingenieros, de Arquitectos, así pues a mis compañeras y compañeros de regidores que fueron varias semanas de trabajo en las diferentes mesas, pero sobre todo también reconocer el apoyo y la visión del alcalde municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, quien incluso fue promotor de la ley en la anterior legislatura del cual formó parte. Eh, dentro de las eh, principales eh, visiones o lo que hay que resaltar del reglamento de obra pública, me atrevo a decir que ya viene con una visión de mejora regulatoria en un ordenamiento municipal de 64 artículos que fueron per, eh, perfectamente estudiados y formulados de manera puntual con esta visión para que pueda ser ágil para el contratista, pero sobre todo para la ciudadanía, que pueda ser un reglamento que lo vuelvo eh, a decir hoy con esta obligación de mejora regulatoria, también tenga cuatro principios o 
o, o también cuatro visiones, que es la de transparencia, la de honestidad, de eficacia y eficiencia, que sin lugar a duda es muy importante resaltarlo en el tema, porque tiene que ver directamente con la, el tema de la economía, la racionalidad, la austeridad, el control y por supuesto la rendición de cuentas respecto a los recursos económicos destinados a la obra pública. En un contexto general eso es el reglamento. Ahora, se incluye la conformación de un comité municipal mixto de obra pública. Ya había comités de este, de este tipo, ¿no, regidor? Sí. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay con este comité municipal? Emigramos de una CAOP, que es el comité, el comité de Adquisición de Obra Pública, a un comité mixto. ¿Cuál es la diferencia? Que por primera vez eh, la iniciativa privada, en este caso, como lo mandata la ley, eh, por medio de la Cámara eh, la cámara Mexicana de la Industria de Construcción o los colegios mayoritarios de arquitectos e ingenieros eh, se presentan con, con voz y con voto. Anteriormente solamente formaban parte eh, de voz, eh, dejan de existir o de formar parte de algunas dependencias municipales y solamente quedan las que la ley eh, establece que si me lo permites, para que tenga mayor información la gente, me gustaría eh, decirles cómo es que queda integrado, o cómo sí, se conforma el comité. el comité mixto, que prácticamente es una visión, lo que se pretende, por eso se llama mixto, eh, por actores del sector público y privado, en lo que corresponde a los funcionarios, son adscritos a las dependencias con atribuciones eh, reglamentarias estrictamente o vinculadas al proceso de la adjudicación, de la ejecución y por supuesto la administración de los recursos relacionados con la obra pública que el principal es el presidente municipal o quien él designe eh, por supuesto como secretario técnico el director de obras públicas o quien uh -huh. él designe el titular de la contraloría, el titular de tesorería el titular de la coordinación de gestión integral de la ciudad uh -huh. y de la parte privada es la cámara específica de la industria de la construcción, el colegio de ingenieros mayoritario del estado de Jalisco el colegio de ingenieros mayoritario del estado de Jalisco eh, de arquitectos también eh, por primera vez participa la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, solamente sobre temas específicos en la materia, y de forma itinerante, y por primera vez, y como lo establece el artículo 22 en su último párrafo del propio reglamento, se le da eh, también la participación a las minorías, que será de manera itinerante, con voz y voto también. ¿Cómo que las minorías? Este. ¿Quién? Sí, son las demás cámaras. O, ah, o, o, cámaras minoritarias, perdón, digamos. Los demás colegios ah, de, profe de profesionistas relacionados con la construcción, minoritarios, que tendrán, eh, de acuerdo a la aprobación del comité, una participación en lo que dure el año fiscal. Ahora, los, los, eh, los testigos sociales, porque al final eh, este modelo de, de gobierno e iniciativa privada lo hemos visto durante muchos años y no necesariamente nos ha hecho o ha, o ha disminuido los casos de corrupción, la ciudadanía que no está vinculada a cámaras no tiene representación en estos comités de obras. Sí, es importante lo que comentas. Adicional, perdón, para terminar de la, de la conclusión o de sí. la culminación del comité, también de los regidores integrantes o, o competentes en la materia como es obra pública, obra pública. De transparencia, eh, el mismo de planeación y por supuesto de Hacienda Municipal. Y muy importante ya la implementación de la eh, participación de los testigos sociales, que quiénes son, son las personas de la iniciativa privada con conocimiento en la materia que deseen participar y que se agrupan eh, en un padrón que dan el seguimiento eh, a los procesos de contratación, es decir, desde la junta de aclaraciones hasta la junta de apertura de propuestas y al final de cada procedimiento solamente debe entenderse que deben de rendir un informe incluso en el caso en donde señalaran si existiera de ser el caso alguna irregularidad. Entonces ahí participan los testigos, ¿no están en el comité? No están so en la ejecución de las obras. Así es, es en la ejecución de, de la obra y participan en todo el proceso, que es donde normalmente eh, se cuenta o en el caso de que existiera alguna irregularidad. Es donde pa se presenta. Para poner un ejemplo, se hace un parque, se determina hacer un parque en, en, en un barrio. Uh -huh. eh, se licita, se hace todo, la construcción y el testigo social va a revisar que todo lo que está en el proyecto, todo lo que se aprobó, esté gastado en, esa, en, en, en ese parque. Es durante, por eso es en el momento que se está haciendo el procedimiento de aclaración eh, y en la junta de apertura, es decir, antes de que, de que se declare el ganador y demás, ellos van participando. Ya en la culminación, en lo que ya es la ejecución de la obra que comentas tú, existe una nueva figura que se llama la Contraloría Social. Las Contralorías. Es ahí en donde, ese sí es en la presentación y durante el tema o sea, de, de la ejecución de la obra. Los testigos sociales están en el proceso de, de contratación y en la ejecución de obra. y finalización de la obra Está, están las Contralorías Sociales. Es correcto. ¿Quién integra estas Contralorías Las Contralorías Sociales, sociales prácticamente, eh, hay que decirlo, es de manera temporal, son los vecinos que habitan o que existen 
eh, y que son vecinos de la obra que está siendo eh, efectuada dentro de la colonia o dentro de la zona y su función principal es rendir un informe permanente de la evaluación de la obra y al final eh, se rinde un eh, informe para evaluar si se cumplieron los objetivos, si se cumplieron las metas y la calidad de la obra con la que se Puede pactó. ser quien sea, entonces. Puede ser quien si sea. Si yo mañana yo vivo en Guadalajara, me puedo registrar y ser eh, eh, contralor, testigo social. No tengo que formar parte de una cámara, ni ningún sindicato, ni un colegio. Totalmente, eh, como lo acabas de señalar, puede ser cualquier vecino que sea involucrado o que sea impactado por la obra que se está realizando. ¿Y qué se pretende con esto? Es muy importante. Eh, se pretende prácticamente reducir los tiempos, porque aunque ya existe una garantía de obra, la realidad es que a veces se termina la obra y después los vecinos señalan alguna cuestión de inconsistencia, de alguna inconsistencia de... o demás. Hoy lo que se pretende es que sea durante el proceso y que se pueda ir corrigiendo para hacer más eficiente la obra y también eh, hacer eh, menos burocráticos estos trámites. Antes de, de, de despedirte, regidor, eh, está el asunto de los moches que... Ahí está presente, se discutió mucho en la administración estatal eh, anterior, que operan de forma muy difícil de identificar, que son acuerdos que se hacen entre la autoridad política y los, y los constructores. ¿En qué medida o qué puede hacer esta legislación para evitar los moches, para, para combatir los moches en la obra pública? Ya te, te comento, Enrique, eh, te pongo un ejemplo muy claro. Se está trabajando directamente, por eso es que la Contraloría forma parte... Eh, del de comité, pero también Contraloría está presente, nuestro Contralor eh, municipal, que como viene de un proceso ciudadano, le llamamos Contraloría Ciudadana, ciudadana sí, sí. Esa es la Enrique Aldana, ¿no? Así es, Enrique, ha eh, hecho un gran trabajo, porque no solamente en, en la obligación que tiene de formar parte del comité está presente, sino en todos los procesos, y se han detectado, eh, por mencionar un, un ejemplo, y denunciado por el propio director de obra pública en el caso de Guadalajara, en el cual ya se presentaron las denuncias correspondientes. Actualmente se encuentra ya con el procedimiento de responsabilidad y de lo que se observó ahí, que son vicios que se han arrastrado por muchos años, es, eh, por ejemplo, eh, mejorar los diferentes... Eh, áreas en cuanto a la responsabilidad de que no recaiga en una sola persona, sino que pueda ser compartida. Se hablaba también de el mantenimiento o la manipulación de, del sistema interno, que eso también eh, debe ser compartido para eh, realmente garantizar que sea lo más transparente y un proceso eh, legal eh, como lo mandata la propia ley. Eduardo Lomeli, regidor de Guadalajara, de Movimiento Ciudadano. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Eh, culmino diciendo que este ordenamiento municipal también eh, prevé el tema, eh, por primera vez aunque ya existe, de la regulación eh, de lo que es prácticamente el director responsable de obra, el director ah. de responsable de proyecto, esto con el único ánimo de verificar que los trabajos se ejecuten en tiempo y precisar también las especificaciones de la obra del proyecto ejecutivo y por último que sea un ordenamiento que pueda realmente servir a los demás municipios como base para que se puedan armonizar lo que establece la nueva ley. Muchas gracias. Gracias, Enrique. gracias regidor. Al corte escuchamos Justicia Abierta y leemos tus mensajes. 9 de la mañana con 51 minutos se nos ha ido rapidísimo el eh, programa y como todos los martes justicia abierta para digamos eh, meternos y analizar a fondo todo lo que tiene que ver con la justicia, con las leyes, con los tribunales y hoy el tema de Manuela Ayala es muy 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 social, alimentos para hijos menores de edad. Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. Bien, Enrique, buenos días. Adelante. Gracias. Mira, pues los alimentos constituyen una obligación que impone la ley y que implica un conjunto de medios materiales destinados a proveer los recursos necesarios para la subsistencia física y moral de una persona. El incumplimiento de tal obligación da lugar a una acción legal a fin de que el deudor cubra los alimentos adeudados o caídos, así como para que un juez fije a este último una pensión con base en sus percepciones económicas y las necesidades del acreedor. En ese contexto, la primera sala de la Corte estableció que el pago de alimentos retroactivos a favor de una niña, niño o adolescente, a diferencia de la pensión alimenticia, debe fijarse en una cantidad líquida y no en un porcentaje, pues así se garantiza de manera más amplia e integral el derecho de alimentos del menor y da certeza y seguridad jurídica tanto al deudor como al acreedor alimentario. En ese sentido, la Corte señaló que el juez debe valorar las pruebas y tomar en cuenta distintas cuestiones que permitan fijar una cantidad adecuada, 
ya que la cuantificación exige de ciertos elementos de prueba y el análisis de condiciones particulares que en cada caso son distintas. Por ello, el juzgador debe atender, entre otras cosas, a los elementos que tradicionalmente han servido como marco de referencia para su determinación, esto es, la capacidad económica del deudor y la necesidad real del acreedor alimentista, asumiendo que por tratarse de un menor de edad siempre opera la presunción de necesidad. Esto implica que si es necesario, el juez debe recabar pruebas de oficio y todas las que sean necesarias para poder establecer una cantidad que resulte, sobre todo, proporcional. Además, debe considerarse si existió o no un conocimiento previo de su obligación por parte de la, del deudor y la buena o mala fe del deudor alimentario para modular el monto retroactivo de la pensión alimenticia de tal forma que siempre sea razonable y no llegue a ser una pensión abusiva. Este es el criterio que se me hizo trascendente para esta semana, Enrique. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Manuel. Igualmente, Enrique. Buen día. Ahí están los distintos mensajes. Bueno, Iván Guzmán nos dice... Te faltó Tonalá con relación, sí, cierto, a los municipios en donde hubo violencia en las en la elección de consejos de eh, Morena. A mí me parece verdaderamente muy preocupante, no en un partido político, en cualquier cosa, que, que, que digamos que no es posible que se hagan elecciones internas, que no existen las condiciones. Esto primero se empieza con eh, elecciones en partidos que no se pueden hacer y después nos vamos a elecciones que tampoco constitucionales de, mira pues como hay mucha violencia mejor ni votar creo que la, 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 la democracia necesita de, de pues de que todos trabajemos y en particular las autoridades para dar las condiciones necesarias para que se ejerza el voto y los derechos democráticos 5849, quiero externarle mi respeto y reconocimiento a Miguel Castro por su labor, sin duda saldrá la verdad a la luz, tiene el respaldo de toda mi colonia. Daniel Ojeda, buen día, van a culpar a Calderón, bueno, pues sí, dice Daniel. Héctor González, saludos, lo importante es, ¿cuál es el estado de salud de los heridos? ¿Por qué entrar preguntando el proceso, Enrique? Bueno, eh, en realidad el estado de salud no le toca al dirigente estatal, por eso. Eh, eh, Alfonso, buenos días, estimado Enrique. Por favor, pregunta al delegado por el grupo de los Pacos de Tepatitlán, un grupo duro en Morena, al que extraoficialmente se le señala de algunos actos del domingo. Saludos y gracias. Qué bueno que me pases este dato, Alfonso. No lo alcancé a leer con tiempo, pero lo vamos a ver en este momento con la gente de, de, de Morena, a ver qué nos pueden decir. José Carlos, este señor AMLO, que no sabe nada de Jalisco, pues creo que debe renunciar al secretario de Salud, porque si no sabe, pues él tampoco. Ataque cobarde, dice José Carlos. 8530, saludos a Miguel Castro, de su amigo Javier Águila, tiene todo mi apoyo. Dice, 6039, Miguel, quien te conocemos, sabemos quién eres, quien hoy te acusa es porque sabe bien que eres una persona recta y honesta, que mejor se dediquen a gobernar en vez de hacer sus cortinas de humo, 6760, buen día en el tema de los exfuncionarios, que no se preocupen, si bien sabemos que en unos meses les dicen que no hay elementos para consignar. Por otro lado, Miguel comenta que él no es culpable, pero conocía sobre el delito, porque en su momento no denunció eso, no, no, no dijo que conocía sobre el delito, dijo que en ningún momento sospechó, porque le pregunté del asunto de las asociaciones civiles y que muchas veces se utilizaban como tapaderas para desviar recursos, y no sea que él nunca supo de este tema, que nunca lo conoció y que digamos, la decisión sobre a qué tipo de eh, asociaciones se apoyaba recaía en un consejo que mandataba al secretario a, 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 digamos, a canalizar los recursos a estas asociaciones. Ma María Gama, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado con los secretarios del de gran fraude de la Secretaría de Salud y del Seguro Popular? María, vamos a buscar al fiscal anticorrupción para platicar con él y que nos dé su versión de este caso y de, y de los otros, entre ellos por supuesto Secretaría de Salud Hola Enrique, buen día, todo parece que es una lucha interna en Morena por el poder y están cuidando las enseñanzas del PEJ y culpan a todos los demás para victimizarse, siendo honestos a personas ajenas al partido, ¿qué les importa que hagan con su partido? Y el argumento del delegado es recibe eso de que es fuera del partido porque la agresión vino de la calle yo coincido contigo Roberto, por eso le le, le, le preguntaba a mí, no, no se me hace que eso invalide la hipótesis de, de que puedan ser internos. Y, y yo estoy de acuerdo contigo, Roberto. Yo creo que puede haber incentivos de gente del partido que sepa lo que se juegan, porque al final estar bien con la dirigencia nacional, eh, tener fuerza en, en Jalisco Morena parte como un partido importante para la elección de 2021. Entonces, yo creo que sí hay incentivos, lamentablemente, 
para que se traten de ganar posiciones políticas utilizando métodos violentos o no violentos. Entonces creo que la fiscalía nos merece una investigación, pero también el partido, también el partido. Yo creo que la gente, si, si, si Morena quiere ser un partido distinto o en su discurso dice ser un partido distinto, lo tiene que probar desde estas cosas. Nos dice eh, 0185, qué pena que las revanches políticas se vayan con los buenos. ¿Qué pasa con Cruz Esmada, con el propio Aristóteles? Es una jalada esto que está organizando la Fiscalía Anticorrupción. Marta González, buen día. Soy completamente apartista y sobre todo del PRI. Sin embargo, siempre he tenido la impresión de que Miguel Castro es de los pocos integrantes del PRI que podría valer la pena. Por lo tanto, y escuchando de lo que se le está acusando, se me hace injusto, porque a menos que se esté ocultando información relevante, fueron varios los involucrados. Gracias, Marta. Adriana, buenos días, Enrique. Escuchando a tu invitado, le creo, aunque sea anti-PRI. Saludos, gracias. Adriana, Eduardo Vallejo, el señor Miguel Castro es lo mejor que jamás ha visto el PRI. Lo he conocido precisamente por cuestiones de asociaciones civiles y siempre se ha mostrado honesto y respetuoso en la ley. Confío en que salga de este problema pronto. Adán de la Cruz, buen día Enrique, como siempre excelente entrevista al señor Miguel Castro. En verdad me apena las circunstancias que está cursando porque eso sí, de su honorabilidad no tenemos la menor duda. 59, eh, 85, 98, buen día, es lamentable la persecución política en contra de Miguel Castro que se manipulen los órganos jurisdiccionales a ese grado, qué, integrante, qué, qué indignante que los delincuentes todos los días estén en la calle cometiendo delitos y el gobierno esté con estos caprichos. Hay muchísimos mensajes, muchas gracias por, por tus comentarios, muchas gracias por participar con nosotros en Cara a Cara, que, pre, que, que prevalezca el Estado de Derecho. Eso es lo que pedimos en un país atravesado siempre por justicia selectiva y politizada, esperemos que sea el Estado de Derecho y nada más lo que termine dictando la sentencia de estas tres personas, estos tres exfuncionarios de Ceres. Soy Enrique Tucen, mañana miércoles estamos aquí a las nueve.